哈喽，大家好，今天给大家带一场那个张奋啊，两场其实，因为咱们必须要新武将必须去普通场，所以直接直播一直打的是普通场，大家见谅。明天啊，直播的时候会带大家打至尊场，先熟一些技能啊，技能其实如果看过直播都讲过一遍，其实我不想特别讲的，大粪车不是大公车和大房车对吧？属于那种的，但是其实属于呃两个都叫大公车，一个防御一个攻击，你们自己看一下，防御的话啊，你相当于有三点的伤上线三点的大公车的血量。对吧？现在我开局使用的是防御的大公车，也就是别人要去，别人要去打我的血的话，必须要把我三点大公车这个，这个，这个铸造值，哎，这叫什么来着？那个叫什么来着？耐久度，对，耐久度，把这个耐久度打掉。不管是移除还是打血量，都可以拿走这个耐久耐久度。就拆我一下，我少一个耐久度；打我一滴血，我少一个耐久度；打我两滴血，少两个耐久度；打我三滴血，少三个耐久度；打我四滴血，我少三点耐久度加一滴血。大家明白，这是防御大公车，攻击大公车是什么样子的？攻击大公车的话，也就是说，如果我打中这个，假设我现在是个攻击大公车张分，我这一刀的话是两滴血，打中的前提。人为啥两滴？因为相当于现在场上的轮次是几滴就是几滴。比如说我本来打的是一滴血，现在是第一轮，所以我要再加一滴，这是攻击的大公车。如果是第二轮的话，加两滴，就是万就是那个癫狂图癫狂图录。如果第三轮就是加四加三滴，一滴加三滴就是四滴血，相当于万军取手。但是极限就是加三轮啊，就是三轮，不会再往下加了。你别说九九九一刀九九九没有啊，最多四滴。<咳>这个、时候的话，二号位马军直接给我补了套牌啊。这个时候正常来说的话啊，呃，怎么说呢？看见这大乔直接把琉璃给我了，把琉璃给我了，说明什么？说明大乔跳中了。对吧？他还在打，说明他可能距离不够。如果说没有打死这个神寻玉的话，如果说那你那他就是背锅吧，消耗自己队友所有的牌，他连乐的牌都没有了，然后还没杀死人。如果打死的话，你立功，对吧？我赢了，反贼没赢，反贼没那个什么，对吧？反贼没那个什么，反贼没桃卷，或者说不想救神寻玉吧<咳>。当我看见这个 AK 直接被下掉的时候，我高兴了很很很久啊。因为因为马军可能普通场，毕竟他没有回手牌的，这个 A K 很有可能被文央或者关锁拿走，这有减二顺手直接顺走，可能就清场了，就再见了。就我别说大公车几点了，我基本就再见了。这就是不会玩的，玩魔皇英开局没有给自己刷一个装备，还在准备借我大公车。移动大公车会减一点耐久度啊，这里面咱们用减一点耐久度，不要去杀马军，因为马军的闪和我不知道他马军留没留闪，很有可能会被文央秒了，知道吧？齐正出闪啊！不让他再拿咱们的那个减咱们耐久度，这有的二的耐久度啊！不让他再拿了。这个连环，我废了。你自己要开局不刷的，对吧？你现在除非弃牌队本来就没有装备啊。然后这个人还舔呃，怎么说？借欢迎加强版没有？魔皇英会玩就好，不会玩啊。关锁不应该去这么打啊！他跳中，他可能是内奸。马军也是中，关锁这么打，昔日才是不对的，真的是不对的。没必要，直接打黄英也行，或者拿西施财，你这等于给他送牌啊，都明，你看，还在下我牌，又掉了一点耐久啊，现在我相当于还有六滴血啊，耐久没了，我下回合铸造值啊，对吧？你们只要进入弃牌堆的装备，都可以我给我提供铸造值，铸造值是第一个是零，第二个是五，第三个是十，每扔几个装备获得几点铸造值，我记得是，对吧？自己看一下。现在铸造值四了，只要铸造值五的话，我就可以去再玩一下。<咳>其实这局玩的不熟练，我打的不完美。一会儿咱们说一下，铸造值扔了个装备，对吧？铸造值五了，我现在还可以有个大公车。那当然必须他给我打掉才行，不打掉我就不能用大公车。结果昔日才没打掉我的大公车，单纯乐我一下，我有个琉璃啊，琉璃不怕被乐。先咱们先过，这个时候可以把大公车移给别人，比如说可以移给马军，移给马军的话，但是我就我就只能上一个八卦阵和一个青钢剑。你这回合必须在，你必须要在下一个轮才才能再去顶掉你自己的装备，再去获得大公车，换新的大公车，明白了吗？你可以移给马军，这个时候就增加一个这防御大公车移给他。另外一个点要注意，比如说我不移给马军，我移给大乔，那么我大公车进入他的装备区的时候，他自己的杖八和减一自动顶掉。明白吗？这个打法也有另外一种打法，就专门顶别人的装备用。比如说我这个本来就没用，就一点血，我专门顶顶昔日才的 AK， 
，把昔日财的 AK 顶掉，把这个啥关键牌顶掉，也有可以这么玩。但当时玩都不熟练啊，咱们就留这个减一，留着一点铸造值了。先打文鸯吧，本来不想打文鸯，文鸯可能可能有装备，可能会被昔日才说过牌啊。但是咱们又打不进去黄元英，看能带死昔日才，结果没带死。嗯，没带死，让他刷牌挺难受的，他打的不好，这不对的啊。结果文鸯放弃，结果让我很好奇的一件事啊，文鸯居然是一个忠臣。马军跳中，大乔跳中，关锁跳内，然后这个时候他是个忠臣，说明关锁可能是那张反。我很震惊啊。当时我有点担心啊，有点担心，人家这也不知道他怎么想的，咱们也不知道，可能是被咱们乐了，觉得受不了，咱们不管他，无所谓。这个问题就在于现在这个 AK 了，因为第一把 AK 马军已经被下掉了，但是第二把如果没有这个 AK， 关锁这么多牌没用的，不用怕，最多损失个大桥，七十的剩下七十张牌都没有 AK 的，所以说现在祈祷马军只要转出来个拆桥，不用拆我乐，把这个 AK 拆掉咱们就赢了，很难受啊。相当难受啊！来嘴牌一下，对吧？我不知道，他说他是反贼，一直在打另外一个反贼，我也不知道怎么想，哎，看不懂。咱们到下回合的话，直接你看，你看，你看，还在打，我不知道还在打啥。我当时以为你是不是准备去拿这个 AK， 对吧？是不是所有人都跟我一样？我当时没看他拿技能，觉得拿这个 AK， 对不对？然后昔日才直接闪了，我说这昔日才真棒啊，还闪了。这个时候齐正，齐正的话，咱们直接给他无懈掉，不让他拿走这个 AK， 要有 AK 清场啊。再无懈一下，懂了，这这普通场的孩子他不懂啊。结果一刀打下去了，我在当他打中的一瞬间，我看了一下他拿的技能，大哥你就拿了个当先和武圣，你这为啥完全看？你是不是以为你有智蛮呢？还是他以为？完全没看我在干啥，我不懂这个关锁在干嘛，我不懂。普通场无所谓，没必要笑话人家。但是这一瞬间你已经打不了了。有人说为啥他打不了？因为排队剩五十五张牌已经没有 AK， 你打不了了，已经结束了。然后这个关锁上了个 AOE， 对吧？这还无限一些忠臣大桥，我说看不懂，普通场看不懂就看不懂吧。然后这个时候咱们需要攻大公车，咱们整个东攻大公车。攻大攻吃弄一个，现在是攻啊，攻的话是有两点铸造值的，但是我不知道是不是 bug 还是咋回事，还是我没描没看清楚描述啊。攻大攻车是除非被移除减耐久度，否则的话除了加伤以外，别你防御不了其他人，就是说别人打你的话，你消耗你的攻的大攻车的耐久度，你你怎么消耗？一个是被拆，被移动。消耗耐久度，一个是你发动你这个技能，比如说打必中的时候，打中这一刀的时候，你发动攻。现在因为是第三轮了，我只要现在这一刀打中黄莺就是万军取手，知道吧？咱们重铸，吃桃子。这一下，这一个决斗下来了，打中，不管是杀还是如何，打中就是万军取手。我去，这是攻大攻车。防大公车给你足够的防御，你一滴血没掉，对不对？这个时候这里面不要学，因为这是普通场，我很放松。这里面我在直播的时候给大家回放，我就说不要学我。正常来说不要学我啊，就千千万要切记啊。现在铸造值就够了，咱们一会儿再把铸造值还可以去换。真爽啊这车！所以说我以前说过，张奋其实有一种打法，就是说咱们纯，你要真的愿意相信队友，首先不适合我，真的相信队友了，他准备拿我大公车，对吧？把大公车拿走了，这并不是防掉打掉我防，他是准备拿我大公车的，结果直接拿走，因为移动了，所以说直接废掉了。这时候闪电劈我了，我在这个直播的时候，我当时说这个马军肯定不会连环解连环的，在这个时候你们可以有看直播可以告诉大家，我提前都预判到了。这个时候的话，咱们又直接换了一个攻大公车，这个时候可以换防啊，你要苟得住。但是新排队马上就要到了，换防也可以打，但是咱们现在针对一下关锁啊。这里面注意啊，因为我怕他以转顺他减一码是为了防止他转移给关锁，关于关锁有闪的，这个不要学，不要学，不要学，切记切记切记，不要学，千万不要学，我这么打是不对的，完全不对，明白吗？这么打完全不对，其实就算打的话，可能是相信马军了，嗯、呃，你这么打的话，风险在于啥？如果他是忠臣，或者说马关锁过了很多牌了，他可能有好几张桃，因为你最多打五滴血嘛。万一有几张桃的话，他你可能要掉牌，明白了吧？你现在又不是防大公车，马军有可能把你玩死的。秒掉了，看的无双挺爽，但是打的都不对啊！这是我刚玩，所以说有失误，大家应该能见谅，对吧
，只是给大家了解一些技能，普及一些技能，知道吧？这时候决斗一下，对吧？俩俩决斗自己留的，这不知道在咋想的。咱们留一张杀决斗，他明俩决斗啊。然后这个是输出，包括他的防御。一般时候张温、张奋的话，我都会去先去防御大公车，然后再去等到残局再可以攻击大公车。我这种打法基本是不相信队友的。如果说有一种可能是相信队友的话，比如说你场上有什么谋黄盖，就在你下手位，就离你近的下手位。如果离你远的话，可能会移走大公车，大公车可能失效。如果是谋黄盖或者谋张飞，那个时候啊，谋张飞开局就能打六滴血，明白？只要有三张杀的谋张，比如说咱们举个简单的例子，比如说我这个位置，比如是反贼，这个张飞也是个反贼，这个地方有谋张飞，我把大公车攻，我开局特别相信的，我把大公车攻给他，他不用刷装备，他只要有三张杀就够。第一张杀消耗主公一张牌，不发动大公车。第二张杀，因为他自己本来是两滴血吧，大公车加三滴血。在第三张牌打进去又是三滴，也就是开局就是六滴血。谁也谁不比黄忠强吗？不比黄忠刷牌简单吗？所以说，你看你是否愿意相信队友。如果说你不愿意相信队友的话，类似于张奋像我这样的话，那你就开局就防大大公车就好了，对吧？这局的话，我希我不希望你们听到什么啊，我张奋克制了杜玉啥的。我我就怕有人会这么误解。本来我想钓鱼的，后来想了想，别钓鱼了。普通场的瞎选将无所谓啊。对吧？御剑这个代表啥？既然他瞎选择武将当主公了，代表什么？御剑这个很简单，代表就不要去碰他了，因为他给到其他人身上添香了。比如说他给了很多人方片添香，你每碰他一滴血，他都能从你的很有可能是你队友身上掏两张牌。然后这局就是很有意思的一点啊，司马懿不去杀威胁最大的文鸯，先去杀一个我，我也不知道为啥，也去不也不去拆文鸯。然后当时有人跟我说是他可能是怕文鸯报复他。后来看了一下，他可能对自己比较自信吧，有两个闪，觉得有两个闪，没想过别人有 AK， 是吧？哦、无所谓，杀就杀了他，很帅啊，很帅，很帅，很帅，别秒人了。选个前卫的司马懿，连觉醒都觉醒不了，对吧？不知道在想啥。这个就是不会玩的，看见没？刚刚不是就说了吗？小乔把这个技能天香发动了，你给他，你不就是的消耗自己的手牌吗？你看，他给你方片，你给别人还两张牌。<咳>一个拿满入侵，发动了一下<咳>，看张飞怎么打。普通场他们有失误有问题很正常，咱们就不多说了。转移给伤害给张飞，行了，没问题。然后张飞还是个远位没有距离的反贼。路人局都这样，然后张飞给他送了个花啊，这把能赢张飞立大功啊，他可能不知道谁比较重要，命比较重要。张飞打完爆发之后就没用了，然后他要去杀一个有可能有防御有 AK 的文鸯，他根本不知道谁更重要一些、啊。而且很多人觉得我杀的队友有三张牌，有了距离，我很多很有可能三张牌只要有两张杀我就能干掉主公。说明他对排堆的构成不了解，毕竟普通场嘛。排堆构成的话，就算是新排堆，一共是四十四张杀，是一百六十张牌，四十四张杀，每摸四张牌有一张杀的概率才有可能。你摸三张牌有满两张杀概率，基本属于仙术，明白吗？所以张飞，谢谢你帮我们处理一个最麻烦的文鸯。就按照结果来来说的话，如果蝙蝠人活下来的话，这个情况，文鸯能满血，再回合内他崩一下自己血，给文鸯能回满，你知道吧？给文鸯能回满。哎呀，稳赢的局啊，将面碾压的局啊，还好杜玉啊，这把能赢，杜玉立手攻啊，内奸，这就是玩张飞的人。不过普通场嘛，对不对？咱也不能说啥，还在针对杜玉对吧？针对吧？你看，就非要打主攻，对，非要打主攻。这个时候的话，两种打法，一个是自私一点，给自己大攻，大攻车，对吧？防御，一个是给这自己攻击。做输出，还有一个就是给主公大主公大主公小乔防御，可以直接给主公小乔防御，让炸他一个头啊！结果这里面我看见有个顺手啊，我就有点不想给主公，我把这个乐顺走，乐住张飞不就行了吗？对不对？下河把蝙蝠人干掉，对吧？或者把张飞打残，对不对？把大公车给自己啊，直接变成攻击啊，直接攻击啊，直接攻击，杀一刀，什么玩意儿？你看普通场，重温。呃，给大家看一下，就是我希望以后你们不要去问出来这样的问题。我告诉大家技能了，他如果被打中的话，我问你，刚才如果被打中是几滴血？张威是两滴血，因为当时是第一轮啊，是两滴血。被打中的话，也就是他整十张只能只留两张牌给沈甘宁被乐的情况下，然后这个就是不会玩。我犹豫了很久，他在借刀借我大公车呢
他认为能拿走，这就是你们不要像这个，这毕竟是普通产，你们不要像借不走的，知道吗？只能去消耗我的耐久，直接把我耐久消耗掉一个。哼，那你对吧？那你，哎呦，抑郁了，啊，无所谓啊。截了一堆牌，这个时候杜玉如果会玩的话，必须要乐神甘宁，必须要乐神甘宁啊，只要乐中没有任何问题。谁让你要在杜玉后面呢？对不对？然后这个时候的话，非要不留两张牌保命不乐意，有乐不思蜀不乐意乐我，怕可能怕被小乔改判。小乔好像能改判对吧？然后那啥，直接打成功成了，那代表什么？只要我有杀的话，你要被打死的，<咳>对吧？一刀先干变夫人，如果你不干变夫人要出问题啊。不过我忘了变夫人已经用过那个技能了，如果他没用这个技能就好了。没用这个技能的话，我比如说打张飞三滴血，比如说。他可以崩自己一滴血，直接回两滴给张飞。可惜你用过技能给神甘宁补牌，那么开 A O E， 大公车一下三滴血。有人说为啥三滴？因为我第二轮了，第二轮了。本来啊，如果变夫人不发动技能的话，我打他三滴血掉濒死的话，变夫人可以牺牲自己不给我人头，崩自己一滴血，让张飞回到两血。明白吗？因为他的技能，自己看这技能，我不给大家讲。可是他用了技能给他补了三滴血之后，他这一轮只能用那一次，手上没有排回血，所以他还人头也没了。有人说他很强，我没觉得他很强啊，有输的局，只是给你们看赢的局，就不要觉得很强了，知道吧？这个时候的话，两种打法，主攻拿拿桃意料之中吧，主攻拿桃。其实主攻被劫营可以拿距离的，但无所谓啊。有人说他是不是克文鸯和杜玉？因为我制衡我，因为进入弃牌堆的像铸造值都会被我转换装备，会被我减转换为制造制造值，也就是说牌堆从此以后会永远没有这个装备，明白吗？也就是说后一到一到后期，比如说后期很多回合之后，杜玉再也没有装备了，文鸯也再也没有装备了。有人说会这是克制的，其实这是很片面的一个想法啊，这不是克制不克制，这是非常非常非常片面的一件事儿。有人说为啥你会说它片面？因为没有多少局会打得这么节奏这么慢，有杜玉在慢慢悠给你打节，给你加节奏，而且杜玉还不去针对你，像这一轮，知道吗？很多情况下不需要像我全废掉了，因为他第二个排队也没有接。这个情况下会出现什么情况？就是说人杜玉可以直接乐你，先提前就解决你，或者文鸯人九杀用两个装备，的确会被你废掉两个装备，有没有废掉？但人已经打出应有消消输出了，你可能你人就减员了，明白了吗？节奏慢，你可以说我可以稍微克制一下杜玉，对吧？节奏快的话，你跟这些人比不了的。然、啊、后就是结营了，这个时候咱们的话用斧子打他，可能桃比较多，用斧子打他，把大公车直接防御给了那个小乔，防御给了小乔。注意，咱们直接用斧子嘛，没必要去制衡斧子，把防御给小乔，让防御肉一点。有人说你为什么这么给？来，我给你解释为什么，因为我在赌他闪，如果不闪的话，这三个桃就归他了。你说三个桃归他，让他吃满怎么办？两个点。如果我是杜玉的话，这有可能会乐我。乐我的话，神甘宁直接吃满血，对不对？是不是吃满血？我四血满血，神甘宁是打不死我的。我给的全是防御牌，对不对？那即使他乐我的话，杜玉是个非常会控场，乐我的话，那下回合也必定在过这一轮之后，下回合也必定还会乐神甘宁满血的神甘宁。你说我说对不对？我给主公这个装备是为了买个保险。主攻现在相当于三个甲加三个大公车的什么防御，再加呃三点四点血七点血的主攻，现在三点血看他怎么打吧。杜玉乐我也不怕啊，得说一下。结果还乐，当我看见这个杜玉还乐他的时候，我说杜玉准备装到底吗？有点不会玩啊。我当时有一瞬间，其实我想你们你们可，我当时还有个小小想法，就是说我想把这些局节奏再往前再慢往慢拖。有人说你要干什么？我这个人很坏的，往慢拖的意义在哪儿？有人说我不知道，往慢拖我才能更多的消耗他们的装备，让他们装备全进入弃牌队，然后我废掉呀。能明白吗？能明白我的意思吗？永远废掉，废的越多，度玉的看看这个点啊，这个使用方法。我拿大公车给他了防御，我可以再移回来的。我把他身上的装备全顶掉，放弃牌堆了。弃牌堆我再给他碎掉，也就是他永久再损失两个装备，明白吗？别看我又给他送了大公车，下回我还能移回来的，明白吗？我太坏了，我太坏了，来，太坏了，<笑>简直太坏了，真的。
这时候治愈还还还还沉浸不了解情况，还沉浸在温柔乡里面，这么慢的节奏还不赶快去打张分？终于顺我了是吗？无所谓顺，没事冰凉寸的没事大公车移回来，把大公车移回来。我当时有这么说，我当时有那么一瞬间想要把主公这两个装备顶掉，但是我怕主公怀疑我。如果把主公的装备的话，排队更容易。现在马上新新排队了，没多少装备的，把主公装备顶掉，即使他顺主公装备，以后尤其顺到主公装备也费，也也用不了多多少次，明白吗？永久消失嘛，因为这局节奏慢，他又消失一个装备。以后杜玉的武库会缺的，宝贝儿。顺我一下，没有是准备借我刀，对吧？这借刀打自己还想装呢。嗯，武库还很多，现在咱们再重铸一下，把那个谁重铸一下，再继续打他。<笑>你们可以，如果说你觉得这个人值得信任啊，像他上上三个装备可以顶全顶掉，那主公肯定不信你了就。我是想在我有限的存存活时间内，把所有排队的所有装备全带走，带走了之后，巧巧打他也是可以打的，好打一些。<咳>这么慢的节奏很罕见，这里面说一下，这么慢的节奏很正常化。为啥说我不能说张奋一定克制都御，就是因为节奏的问题。大部分至尊君妈你们都懂的，节奏很快，知道吧？所以说这个时候咱们继续打，我都没有用，我没有用攻大公车吧，一直在用那个防御大公车吧。我只是在拖时间，人性拖时间就是为了消耗他的装备。武库越来越少喽，现在武库就剩一个了，<笑>你这很难受呀，我都想哭。无愧就是一个喽，一个喽。呃，我这里再说一下，我对大公车有点麻烦的点，就是它没有减一码，有的时候顺不了队友啥，可能会被加一码恶心一些，你的顺手用不出去，这小问题了也算。对、啊，你看，这这现在没装备，管主公借装备，主公都不杀他，无所谓啊。管主公借装备，主公都不杀他，你看，对吧？打防御都打不进去，咱们铸造值还有两个，也就是咱们现在是六血啊。你看，你看这个人，讨厌啊，俩无懈就给我了。你再拖的时间最长，以后真的没武库了，宝贝儿，真的。现在就主公身上有俩装备，你身上一个装备，你没发现你到现在摸不到装备吗？<笑>还想打我大公车，打掉，然后劈我一下。我主公居然不劈我俩，我很震惊啊！继续大公车防一下，<笑>继续大公车，继续防。这局感觉如何？您别，我没觉得他强，我没有说他强和弱。明天咱们打至尊军八的时候，咱们再继续哈，直接三点血，咱们废掉咱们个大公车，他自己掉血啊，这还变个乐不思蜀，对吧？你装备还够吗？你的装备还好吗？没有武器，不是没有装备打不过的。这个时候就让主公放心，受点伤害啊。因为这时候看自己说克制，这把节奏是你拖的，我不克制你。如果正常打快节奏局的话，我根本不克制。可是你非要不放神甘宁的。你非要那个啥的，对不对？所以我希望你们不要觉得他一定克制杜玉，在快节奏局里面，你来不及把那么多装备全部消耗掉，明白？不管是文鹰还是杜玉，或者说你准备消耗掉的时候，你已经死了，被杜玉什么乐上几次被直接打死了。所以说你要克制别人的前提就是说克制的话，必须要打极长的时间